kupata stick hapo kwenye kazi moja na kuja jingi. Of course baraka kama ilitoa kuna wasanii ambao wako wanafuatilia sana kipindi cha nyuma. Yeah. Hiyo iko wazi kwamba wasanii wa kipindi cha nyuma wachache sana ndio walifanikiwa. Hapa tunazungumzia mzungumze labda professor Jay msanii ambaye kifupi naye kafanikiwa ameanzia long time kwa kina Iwali ila kuna wasanii ambao tuseme juice cut pia kuna moja kati ya interview nilimzungumzia watu ambao kifupi kiangalia yani kama wasanii na sasa hivi wao kwa mwanamuziki yani unachukulia hicho kitu na mshauri nini ule mtu tani ba baba muda nao sababu unajua bro mimi na mimi natufahamu kwenye maisha ukiwa hai time bado ni kubwa na Mungu anakupa afya kwa sababu Mungu anakupa afya bora na still bado upo hai hakuna mtu aliyeye alikwenda mimi naona ndio kugiva afya mkumbao kwa sababu mtu anapogiva na kati wewe mwenyewe umeshakosema mambo mengi sana Mungu kwa nini akugiva kukupa hiyo kumi so Mungu anakupa hai pia na mama yake yeah ukianguka unaamka sababu sio kuanguka sio kilevu kwamba kama umekatwa miguu kwamba huko tembea tena utafanya kazi no unaanguka unaamka unajipanga unafanya mishemishe zingine na live so music too bro to dubai analalika kwa sababu yana yani anawaza kwamba maisha ni mziki tuna kipindi anafanya vizuri alijua maisha ni mziki kama wewe unaona kama kina yaya hawezi kukaa kwenye nje tu anaweka na watoto wadogo ambao wamenokuta kwenye industry ni wakubwa watangazaji wengi ambao unakuta dudubaya wanaongea kwamba wamembania ni vijana mboya anaitwa kushuhuri wanatamani hata kumuona dudubaya then wewe unakuja wewe unamlalamikia wewe mtu ambaye hata alikuwa gashuhuri huko sometimes unatamani hata yani hata kukaa na wewe tu yani ni kama una disrespect kwanza unashushe heshima yako na Uh, si dhani kama ni bora kutangaza matatizo yako kwenye jamii kwa sababu hakuna anaweza kukusaidia. Eh kwa hiyo mwisho wa siku hiyo ndio dubai anakushusha brand yako anakushusha brand yako pia. Sasa hivi ni ati sasa. Unaona nani kama dubai hichi vile anadai leo ana yeye rasmi mmoja jinsi ya jamii watu wa milioni nani atamini baraka na yeye. Ya kwa hiyo mwisho siku ni Uh, asikate tamaa kwa sababu ipo hai Mungu bado anampenda na bado Mungu ana makusudio na yeye kwa ubaya alipanga tu mpya apange mipango yake vizuri aweke plani zake vizuri atafute nyimbo nzuri kwa sababu yeye kwa msanii mzuri so anataka kutafuta hata watu kamwandikie nyimbo kali kana kazi nzuri bro kuna watu wameelewa tu eh hey. Hizo kwa mtege ya sikuwa watu wa mbini, 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 kama mtegemea mwanadamu mwenye zako kwa kukodi baba yani wewe unategemeaje mimi kwa kukodi baba yeye mwenyewe anafanya bali na shari mimi wale wafanya biashara eh wakiona wewe sio biashara yao wanachukua biashara so mimi nafanya kuna mlango vipi mfanya biashara yani kwenye biashara iti baba yako unampakiaje mtu taratibu kwenye biashara wewe unajua hizo hizo zinaingia shingapi bro kwani wewe unaona imba unitegemea kwamba so lazima ukue regioni hii hata kwa sababu watu mimi sidhani kwamba watu watu wote wanasikiliza regio watu wengine wako mafusini hana tayo time lakini usiku amekaa zake geto kwake ni anaangalia youtube na search baraka the prince ana search sijui nani ana search nani so lazima media so lazima radio so lazima television sasa wewe mwenyewe tu ukatumia YouTube yako, ukatumia Instagram yako kama chombo chako cha habari na still uka communicate na mafans wako. So wewe unalalikia media all the time yani for what to buy. Change. Yeah. Ibana iko maana hiyo kwamba Mungu anaweza kukupa jaribu lakini jaribu ambalo unaweza kukaribia haiwezi kukupa jaribu. Bro, hakuna jaribu ambalo uwezi kujaribu. Ndio maana inaitwa jaribu. Bro, jaribu ambalo uwezi kujaribu ni kifo tu ekipo tu ndio siku kimu mimi na watu kuliyo mara ni baada ya kumaliza hivi ah kila anamwambia anafanya vitu vizuri askana ngeongea watu 
Some just wait in Fendia to what are the one as two people to give us some time to talk about it. Hara Katia, 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 Hara Thank <laughs> na kwenda kujitegemea na watu wakasema kwamba kuwa na kiburi because jamaa alipata shavu kwenye meja nyingine na alikuwa akitoka ina meja nadhani shaida kitu ambacho nakizungumzia sasa kuna matabaka hapo kwamba watu wanasema meja zina matabaka naishi kitu shakizungumza sana lakini uone unaje kwamba kutokuwa na matabaka inakuwa na matabaka kwamba meja hii hapa ina watu wake meja hii ina watu wake ilo swala nalizungumziaje kwa msanii na affect vipi muziki yani industry ya muziki na affect vipi ina what game kwanza wasanii wa kumbaka. Kwanza tusilalamike mimi. Msanii yote anayekubali kuwa na matabaka milioni kumbaka. Kwa sababu msanii a uh, combination yake kubwa ni mimi. Ndio zile combination ambazo zote zinaweza kumatch. Sasa leo na report media hii inaendagua eti media ile inafanya nayo. Hiyo kwanza ndio imefanya game yetu leo ilikuwa na masukosuko mingi. Eh. Bro, Tanzania na watu wengi sana. Au si? Na kwa kuna mvutano between ya media na media. Vyombo vya habari kwa vyombo vya habari. Hiyo nadhani pia imechangia sana hata game yetu kishe. Na kwa sababu ya kosa kimpia msanii na upande wake. Sasa sisi sokoda na upande Mwisho wa siku kuna Dubai kwa mtu kusema ah wana wamekuwa nene mimi kwa na upande wote wa video stay kwa mtu wa media yote mimi nafanya kazi na media yote mimi nafanya kazi na mtu yote hivi ambaye tuta agree yani kwamba wana tunafanya kazi hii mimi sina gait kwamba eti mimi ni ah mimi mimi ni wa cloud mimi ni wa safi mimi eh mimi ni wa FM mimi ni wa sana wewe stay kwa mtu wa media lakini sasa watu wanaweza kukifanya na kujudge kutokana na wao watu wanaongea kutokana na watu wanaoongea kutokana na mtazamo wao wa kufini lakini mimi no game yangu na Borani ni sijawahi kwa mimi na nilimkatao media na nilikatao timu na ndio maana mimi Mwana kana kwa nyoso kwa sababu sitakaje au mambo ya kushikiana kwa mtumbao. Unakuja kusema kwamba tile wewe unafanya kazi wa safi na kataa kufanya kazi kwa hiyo. Au unafanya kazi kwa hiyo kataa kufanya kazi wa safi. Ni mtumbao. Kwao ina impact yake kwenye career yako kwa safi wana impact yake. TV wana impact yake. Radio feel kila media. Slim vibe wana impact yake. Otherwise basi ni kwa bana tunabagua hata kufanya interview lakini wewe mwenyewe bado una nini una nini una nini interview una watu wako so kila mtu anavua na sisi media na communicate na ma fans ma fans wana kusikiliza media so ukisema wewe unapiga media moja au unakaa na media fanya zipi means ma fans wa wasafi au ma fans wa cloud ni mawakosi abona sisi tunatakiwa kutangaza kariya yetu tunataka kutangaza kazi zetu sasa hivi kazi zetu sisi tunaelea hivi bro tunapita katika wakati mgumu sana sometimes tunatumia akili nyingi na nguvu so nafikiria kufeli kwa sababu ya ukumbavu tu ulimkeni eh mpumbo ili mradi tu onekane wewe tu kwa change at this jamani adhaaza tutaikoi game tutazidi kufa tu ama mbona ukuma tabaka chini chini radio kwa radio sijui msanii eti ana timu eti chimbara kabisa kio mambo kwa kamia kataa mimi nilipoga watu washaanza kupita timbala nikakufunja magupi wote na stack hivi vitu hivi 
Mistaki ya mambo wa timu timu Miso, sina timu ya mpira mimi Timu simba na yanga Arsenal Manchester, hizo mbo timu Mimi ni somo sana na mboge na timu No, mistaki timu Mina laka shabiki wote wa shabiki yangu Shabiki wa Sini maria wa shabiki yangu How see you? Shabiki wa merasa wa shabiki yangu Shabiki wa mmusika wa shabiki yangu Tui shabiki wa fobia wa shabiki yangu So kujia kuna mbiti team bala Team fobia He 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 Team sidui nani? Haa hiyo inauwa game Kwa za tunawa confused that among fans So hiyo kumangamano sometimes Unakuta shabiki yari Hala chukia kini shabiki for no reason No 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 shabiki kichadi Yani for no reason to blow mtu anakujia na kumaini Yani yana sababu kwa za kujia shabiki Kwa msa ni fra Mtu mbavu na hiyo nilifanya game yitu Ina share yu na kuteti ni daima kitu na wikiba Kwa kazi gani kwa 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 Yani wada kuniambia daima kitu na nafanya kazi nzuri Eti tangu hiyo miaka kumi yote Diamond itu tuan play pat poa on the ends. Utim utim ni fanya mata bakal masuk untuk kita dalam sana aku bagi. Ya ni utim utim itu tim kiri, bas tu tim bond. Isu upumbah wana misi pendi kapis tengok video. Milyo ini kan biar masuk kisah bunyi. Kau nak pendam skor, nak pendam skor. Muka boleh jadi tim barak, kami ni we tim barak. Kau mau tim barak kan kita semua tim ya. Football ni kira naya. Hey, wanotaka timu ya hapa timu, basi shangiria ni yo timu So kuna mbea ni timu, ndiyo ni nafanya game yetu ya gumu Na ama fans ya hawa, ama fans yetu ya wanafanya wanza wabadili Wasishi kwa kushamba, wakushamikia, shamikia, wasani ma stupid Sabu mashamikia yetu na usamjema wanakuwaga Wana uli uke ni flag ya, yani mtu anafata mpungwa Wana kuonesh kwa upewe Wishi kwa upengu ndo mifanya gini yetu ni mbaya mpaka lewe Mashabiki hawa hawa ndo anachangia kuhuwa hii game Hawa hawa mashabiki ndo anachangia kwa sani ndo tunekama utafuna thamani Kwa sabo atakombania tu thamani ya dana Atakombania tu thamani ya jikiba Atakombania tu thamani ya wabla ya vanesa Ambao mwisho wa siku anasoka kama kuna magio huko anakuja pia anahitaji tabu sababu game yetu inataka kuwa na masufa star wengi hata kuwa diamond tu kila siku kama hii yani diamond mwenyewe anatakiwa awe proud basi aone kuna vijana basi wamekuwa kwenye nchi yake wewe ni Nigeria bro kianza kuongea na international Nigeria au wamalizi unajua kuna mpaka wa Marekani au Marekani huko wengine artist wakubwa bro Sisi lupu za kifunia nani, sasa daya mwini kila siku Ustupi, mpumbawa Siwezi unga mkono nito kitu Kama mtu ambe, napenda kari ya yangu Mtu ambe, napenda kuona nchi yangu, sana ya nchi yangu na kuwa Tunaingia kwenye competition, world wide, Africa Siwezi kuhusu nito kitu na Siwezi kuja kukiunga mkono, nichukiwe na mtu yoyote Ani ponde mtu yoyote Ani katae mtu yoyote Au siyo? Ni sawa amuridi kutengu wata na dunia nzima lakini nitasema ukweli Hawa hawa Ambando wamepewa kipombele lewa na run game Ndo wanafanya game yetu ni mbofu Industry yetu nakuwa ya kipumbavu Wasani wanashiba kukua wakugwa Wasani wanakuwa wakati tu Iko nda kiolo kina balinabu anenda Siju anenda Nigeria balinabu na Jazza Stadium Ilikuwa natakiwa leo chegi anaenda zake Mwanza na Jazza Stadium mwenyewe Ilikuwa natakiwa sijui Oh nani ya let's say kwa mfano Oh tuna Wasani wengine tu Sijui kina darasa Anenda zake sijui gana na Jazza Stadium Lakini tu utachilewa kufika kwa sabu Ubi nafsi Kwanza walo tangulia huko Walo pata connection kubo huko wana wapa connection watu wao tu kwa mba diamond leo ya atashikilia watu wake tu rockstar atashikilia watu wao tu sijui uyu vanessa atashikilia suwa dogo zake tu mimi mazi sijui nani nakati kuna talent nyingi huku nje so lazima mtu umsaini bro vanessa unezo kasema unamchukua hata alada joli au nandi unamshilikisha au unampa ma connection Unaenda unashika mtu mungini 
unashika mtu mwingine game yetu inakuwa bro lakini hata huko nje wenyewe wanatuchukulia sasa hivi poa kwa sababu kwanza haiwezi kuwa eti watu wanofanya vizuri kila siku ni wale wale mimi za wengine sio sasa ni wakali au au nini shida epika ni rombaya connection watu wananyimana watu wakienda kwa kitanguya basi wana block madili mimi bro ni shabaniwa madili mengi sana ya nje ya nje kwa tajiri na wadau wakubwa sana sasa kama mangapi mengi bro mimi nilikuwa na tour yangu na DMK USA kuna wapumbavu tu wakaenda wakai block eh nilikuwa na kuna mchongo fulani trace nilifanywa ga wakipumbavu kwa umefuatilia hata TV ya trace bro ipigi nyimbo zangu mimi muda mrefu sana Afmina wajua uma waki, anajua kabisa wapumbavu, alafu unaona ah, hapo na mimi haniwizi hawa. Au kwa sababu anaona wamepiga viatua kidogo, hawa niwizi yani. Yaani mimi pakunibania una. Na watu kukutana nao unaongea nao fresh unapiga nao story au una snitch usha. Mimi kavu bro wangu, mimi najijua kabisa, mimi I know myself. Mimi kavu mwanangu. Yaani mimi nikiko mind mimi sikufichi. Nakutana nao na wanajua mimi na wakazi yangu. Wao ndio wale wanasema kwamba eh bana kukutana baraka ni mzinguaji kwanza anaringa hakuna mm. aga mtu anayelinga bro hakuna mtu anaringa mimi nakwambia kwa sababu afu kulinga sinalinga kweli Mungu sikanipa uhai bwana jamani wewe mimi kweli Mungu kanilinda mpaka alikuwa nilisilingi Mungu ananipenda bro lazima nilinge na kwa nini pia nikulingie means kuna something pia umefanya mimi nikichaa tu bro eti Nimbete mtu attitude. Na nini kwamba na magorofa 800 au na nini yani? Cha kumletea mtu attitude for, all, for no reason bro. Hakuna hicho kitu. Hao sasa ndio waoga, unaona uchafua majina, hey, baraka. Korofi, baraka si ana attitude baraka si analinga. Huoga. Wanajua this guy is bad man. Na wanajua yani kwamba I'm fucking bad in the game man. That's why wana wana wika wika tu pumbavu pumbavu mwingi lakini mimi nawaambia mniwezi jamani. Eh time itafika afu ndo mtajua mimi amniwezi yani. Sasa baraka 2019 imeisha hii inaenda kuisha bado kama siku 11 kama kama siku 12. Yeah. Of course kuna shoka zao unatakiwa zipige hapa katikati zimalize afu tunafunga mwaka. 2020 umejipangaje? Kuna kitu gani ambacho kinakuja? Mashabiki zako wategemee nini yani? Oh, 2020 nilikuwa nawaambia mafans wangu 2020 itakuwa so mwaka wa kawaida. Wa change afu sasa tuingie kwenye competition ya music kweli. Hey, Hee, weka tuweke. Yaani wasipendelee. Hii game iende sasa kwa haki. Bana baraka nyimbo yake si imetoka, support kali kama kali, support kama mbaya ipuzie. Have to one nani ataonekana. Na uhakika asilimia mia nani ataonekana. Bro. I'm so fucking bad in the game man. I know yani naongea nini. Yani I know what I'm talking about bro. Mimi ni bad sasa sometimes niko zangu ghetto tunasikiza stock zangu ambazo zipo ndani nasikiliza nini afu nasikiza na nyimbo ambazo zipo zipo hapa angani ona upumbavu mtu kwa hiyo yani nakwambia ukweli yani watu wawe wao wawazi wao wakweli wao na upendo washikamane washirikiane tuipeleke game mbele kwani wao watu kuwa proud wakiona tuna wasania hata mia ma international wao watu kuwa proud mimi nenda kujaza London Stadium Lazima nchi we proud kwa sababu hapa tuna introduce country man. Tuache chuki na uchoyo, tuache uoga. Fanya kazi kwa bidii tu bro. Hakuna atakaye kuporomosha. Hata kama kikuporomosha watakutekenya tu, watakutuliza kidogo. Lakini kukuporomosha? Mimi siamini katika kuporomoka. Kwa hiyo tunajitoa tunategemea labda ukutakuwa kuna album au utaacha album EPs kibao nimeshirikiana na watu. Sasa nakwambia 2020 Hey, ni mwaka wa moto bro. Kuna collaboration yote ya nje. Nyingi. Sio moja. Soka tufumulie hata moja na Kamilion huyo. Eh? Kuna eh kuna Iwai huyo, kuna Rosali huyo. Kuna Orezi huyo. Kuna Mr. Easy huyo. Kwa yani bro yani kwenye album yangu tuna Kyle Graf Jones pia huyo tuna Otile Brown tuko tuna plan tuna Brown Mauzo Musoya ni international kuna Apex wa Uganda humo 
kuna the ben wa Rwanda so yani bro yani kwenye album yangu kuna nyimbo nyingi sana <laughs> eh bana baraka sasa hivi kumekuwa kuna wasanii wengi sana na of course asilimia kubwa ya wasanii ambao wanakuja ama vijana wanakuja sasa hivi wanafanya vizuri sana kwenye game hawakutishi kutishia nini ni hawakogopeshi da ujamaa huyu ah mbona ni moto uo uoga ndo mimi naongea hapa uoga ndo umefanya watu game yetu yaende mbali kwamba umeona tu mtu anakuja anaanza kuogopa Ujua bro kisha muogopa mtu mimi unajiami kisha jiami ndo kumfanyia fitna asivuke boda kwa nini muogope mtu as long unaamini bro mimi ni unique sana ujua mwezi hamna mtu anaweza fanya anachokifanya eh akati nakwambia yani kwanza mimi niko proud kwamba ni toni yangu mziki wangu nobody anaweza uimba nobody anaweza ku switch kwenye zuk like me and i know bro nobody anaweza kuimba sauti yangu so kwa nini kuonee wivu kwa nini kuogope Najua yani toni yangu huwezi kuipata. Wewe una toni yako na mziki wako na identity yako. Why ni kuogope? Na zong kila mtu anaweza kupata mafans wake kutokana na ubora wa kazi yake. Mpumbavu, mimi sijai kumuogopa mpumbavu yote. E bana baraka, akati unakuja ni muone umevaa headphones zile. Ina maana uko unasikiliza ngoma. Uko unasikiliza ngoma zako au za wasanii wengine? Ah mimi napenda sana mziki wangu bro. Wewe pale uko unasikiliza ngoma zako? Zangu tu mwanangu. Unaweza kanitajia hata msanii mmoja wawili ambao wanafanya vizuri sasa hivi kwenye game ambao namkubali ama ngoma zake unazisikiliza sana. Ah Mario. Mario. Yo, yeah. Mario msanii mzuri. Kuna Benson. Yeah, kuna Fobi. Kuna J Meld. Hao ni wasanii mimi nawasikiliza sana. Uh, kuna Banaba. Yeah, Banaba always is king bro. Yeah, Banaba is king yani namfuatilia sana pia nasikiliza nyimbo zake kuna yeah, yeah, kuna Q Chief kuna Ifway wapo sana wengi bro ambao nawasikilizaga album wa Juks unayo so shabiki yake mimi au mkubali Juks au sijawahi kabisa so shabiki yake ina nomba kitu gani ambacho labda kinakufanya kwa Juks haujavutiwa sana spendi mziki wake tu bro mimi napenda mziki mzuri mwanangu Haya mimi naona mziki wake yani sina uonaje. Kwa hiyo yani sijai kuwa shabiki wa Jukes mimi. Tasiku moja. Kwa hiyo nikisema napenda mziki wake nitakuwa naongopa, nitakuwa na jisnitch kwanza mimi mwenyewe. Mimi sijai kupenda mziki wa Jukes. Eh bana baraka ukiingia kwenye simu yako ama ukichukua simu yako, kicha kwanza waga unaingia kwenye nini labda? Unaingia kwenye message, kwenye calls au kwenye mitandao ya kijamii. Nikishika simu yangu kwanza za kwanza naangaliaga calls. Yeah, nikiona hamna naenda kwenye message internet mi bro kwangu ni kitu cha mwisho kabisa kwa nini internet sip time hivi kwamba hutakaki kuzingatia kabisa internet inasema nini ama kuna kitu gani kina trend kwa sababu internet yani ina lifestyle funny rough sana lifestyle yani watu wa kwenye internet wana maisha funny rough wachache sana wanojitambua kwenye internet Yaani unajua bro yani ujue elimu ndogo watu hawajui kuitumia internet vizuri asilimia kubwa bro ya watu wanaotumia internet hmm? wanaitumia kwa ajili ya matumizi mabaya so mazuri na wanaitumia kwa matumizi ambayo yana faida so mi bro ukiona nimeingia instagram let's say labda nimeposti kitu si wewe chunguza peji zangu utagundua hicho kitu mimi kama sina mchongo maana siingiagi instagram kabisa zakata wiki sijaingia kana nimeingia nimeingia basi na mchongo nimepost kitu na watalifu mafans wangu. Ani sio mtu wa kuchunguza chunguza eti oh sti. Ndio maana za kuepo story yote kubwa mimi hata sijui. Haja kuulizwa na shangaa. Eh, mimi sijui kitu. Niko dunia gani kumbe? Ya kwa sababu sijaipa hiyo time sana bro. Internet. Yaani internet ni kitu cha mwisho kwangu. Umeongea mara mwisho na mamako mzazi lini? Leo asubuhi. Anajua kuombea kabisa yani. Hata nikichukua simu juu nikampigia. Utasikia wewe umefika salama. Ya. Ah mama wangu wewe ndo kila kitu yani yani mama wangu mara nikitoka naenda natoka ndani naenda posta na mwambia <laughs> na ukiongeaga naye kitu gani ambacho waga na kusistiza au anakuambia labda baraka kuwa makini ama kitu gani ambacho ukiongea naye kwenye simu lazima bi mkubwa kuambie yani kama mtoto wake uh, <laughs> mama wangu mimi ni mtu wa imani sana kwa hiyo mara nyingi mimi hata nikiwa nataka kutoka ndani unaenda studio ku record una niambia bana kuna nyimbo na shirikisho na kwenda ku record anaambia sali mwanangu kafanya kazi salama mtangulize Mungu hivyo 
hicho ndo kitu ambacho mara kwa mara ananiambia Unapotoka ndani kwako labda tumeshazoea mtu unaweza kutoka umeng'aa kama hivi kitu gani ambacho huwezi ukaacha kutoka nacho yani lazima uwe nacho ndo utoke yani hata kama umefika wapi utarudi kuja kukichukua kama umesahau kwa bahati mbaya shade bro yeah ingine then uh na perfume sis kwacha yeah sis kwacha perfume pia quality yangu pia sis kuacha baraka usiona wako na Mungu ukoje yani uaga kwa siku na sali mara ngapi au kwa wiki kanisani unaenda ama ni muislam of course baraka ni jina la islam msikitini mara kwa mwisho kwenda nilini msikitini mara ya mwisho kwenda ni wiki yoisha naweza nikasema ni Ijumaa au Ijumaa ya siku muona mimi baraka na kanzu ama ni mimi tu zipo mbona kwenye ma internet huko <laughs> zipo mapicha na makanzu mbona zina trend kabisa zipo search tu utazikuta mtu anakuja na kupoa kabisa nime nikae me fit you know <laughs> yeah, man, man. kizazi kizazi kwa anakuja mtu anakuambia da baraka yule anavuta sigara baraka ni mlevi baraka unatumia kitu chochote ulevi yani kilevi chochote mtu anapokuja na kukutana na baraka cha kwanza kichwa ni kwake kinatakiwa kije kitu gani labda baraka ni mtu aina hii mtu aina gani gani labda nikikutana na baraka cha kwanza natakiwa niwe hivi ni siwe hivi mtu anatakiwa aje akiwa anakuja kwako awe aweje yani hey you need to be smart sana hata kama ni muongo basi wewe tapeli mwenye akili sana au kama ni miayusho basi sikio inabidi uji switch kidogo kwa sababu bro mimi kiukweli mimi sijui kuenda ujinga katika vitu mimi sijui ni kuenda upuuzi kwa mtu anaweza kuambia baraka bana wewe sometime kaushia haifai ah na kuaga mweu mbaya sana mimi najijua mimi bro mtu anaweza kunizingua nikikana kitu hapa bro eh hey, you haifai kwangu mimi langa kufanya kitu chochote kibaya bro baraka usha nenda nikakutia hata kitu bro nakwambia kweli lakini nikikuchana hiyo energy mbaya ina kutia then peace tunaendelea kuishi maisha ya amani ila nisipoku yani ukizingua afu nisipokuchana ndio sasa utaniona mimi na dharau utaniona na kiburi sasa mimi ndakwanza ndakuzingua tu ndakuletea haja yani siwezi kwenda na hisa so you need to pray smart tu yani kuwa mstarabu kuwa mkweli ijue thamani yangu sinichukulie poa nijue thamani yako tuheshimiane utaona miayusho yangu kila ukija unanichukulia chukulia tu kama ambavyo maybe unamchukulia demu wako au bwana wako au unavomchukulia katoto kako umekazaa utaniona mimi hayusho tu lazima yani lazima lakini ukinichukulia bana ya huyu ni baraka the prince anaweza kaa ni mdogo wangu basi tunieheshimu kama mdogo wako anaweza kaa ni kaka yangu basi nieheshimu kama kaka yako anaweza kaa ni mwanangu yani ni treat vile kutokana na thamani yangu inavyoendana lakini uki nikiona kabisa anataka ku switch thamani yangu mimi najua thamani yangu sana bro kwa nini kiona mtu anataka ku switch thamani yangu kidogo kuiweka sehemu ambayo hivyo yani kwamba umepigana na mtu kwa kukera mkashikana mashati nini <laughs> mimi ngumi ah kawaida <laughs> ngumi mkononi kwa sababu ya mapenzi sasa kupigania mapenzi bro je kupigania kwa sababu ya mapenzi si ai kwa ansi ai tunakuambia baraka na teso sana na mapenzi <laughs> nani mapenzi mapenzi kweli jamani pesa itutese familia zetu zina mapenzi <laughs> so dunia hiyo sasa hivi kwa afu pia mimi sijai ku, ku, ku date mtu ambaye ni ni ayusho sasa kwa kwenye mahusiano ya mtu ambaye anazingua bomu ukizingua anapiga chini kwa hiyo si unajua historia yao na madem unashaka kwa nao skin agnes gerard wasa sikana nao unajua wale hata mwaka skin alina sanga sio unajua sikukana nao lakini wao sasa hivi unajua tunaenda mwaka wa sita kwa sababu she is smart unapenda nini kutoka kwake au unapenda nini ukiwa na mtu uone kitu fulani kutoka kwake unapenda tu mwanamke ambaye anajitambua mwenye love anejiheshimu anejistil kulinda heshima yake anaheshimu watu asiye kuwa na ubaguzi kwa watu uh, mwanamke mwenye nuru yani hata tabia yake tu basi unajua hata ukiwa sehemu watu wakikata na mke wako basi ah, mke wako unajua bro eh lakini sio unakaa na lidimu 
ukitoka tu hapo watu wanakusema ai ni wanadi mdaki unajua zile ya kwa hiyo eh uh, napenda mtu tu ambaye anatambua thamani yake kwanza mwanamke anajitambua yeye ni nani anatambua thamani ya wanamke eso mwanamke asiyetambua thamani ya wanamke unajua mademu wengi wana feli mademu wengi wanakoga watambui thamani ya wanamke mademu wengi wanaishi maisha tegemezi mademu wengi wanaishi maisha kutegemea mwanaume bila pasipo kuepo mwanaume atoboi uh, pasipo kuendeshwa na mwanaume atoboi sasa wewe nawapelekea mpaka unakuta mda mwingine unakuta kama msela kama mimi mimi msela tu sina la yote ni mm? demu wangu anataka huduma nzuri yeye mwenyewe unakuta sometime kazi yana na hajitambui unategemea nini hapo baraka unaweza kufulia ukamcheki unaweza kufulia ukamcheki baby nimefulia hapa naomba mbona mara nyingi ananisaidia sana mimi mke wangu mbona eh yeah. sometime nafua kweli bro wewe kwa nini nani bro hata bill gate mwenyewe sometime anafua eh hata magufuli mwenyewe sometime uoni nini anataka kusaidia wananchi anakuwa ana kitu mfukoni na ndo magufuli anamuomba hata wazini azime hapo nitakurudishia eh kwa hiyo mimi ni nani paka kila mara niwe na hela bro eh so kufua is normal yani kwenye maisha tu ya kawaida kwa sababu hela unajua zimeungwa na binadamu bro hela so why hela sio damu kwamba eti hata damu yenyewe mwilini inaisha unaongezea asa itakuwa hela bro eh man come on hela tu makaratasi yametengenezwa na wajinga kweli bro ndo uje useme kwamba eti sikuishii kwamba uliumba dunia wewe au ndio ulichonga hela haiwezekani bro kufua ni normal afu na kumuomba mwanamke wako kukusaidia siwe nisaidie fu 50 ya umeme siwe mtumie siri laki hapo siwe mafuta it's normal bro yani ni vitu vya kawaida na sio demu wangu tu hata machizi wangu sometime yeah kitu gani ambacho unapenda sana ama hupendi kutoka kwa mshikaji wako wa karibu yani nispendi mtu mbea mbea yani. Yaani mimi sipendi mtu Mungu Mungu. Alafu mimi nispendi mtu ambaye um, Yaani sipendi tuseme mimi sipendi mtu. Yaani mtu ambaye hajui anataka nini tuseme. Yeah, yani, yani bro yani ukiwa na mimi napenda ni tutali uko na mimi lakini jua tu unataka nini kwangu. Sababu hizi kwa na mimi tu kwa na mimi tu lazima tu kuna something bro mimi nataka kuwa rafiki yako so sikuwa rafiki yako tu sasa niwe rafiki yako tu forward lazima e bana wewe wewe bana wewe mimi rafiki yako nikitaka interview utanipa si ndo faida ya rafiki wetu so rafiki uso kuwa na faida wa nini kwa hiyo nikishaona kabisa rafiki huyu hajitambui maneno mengi hajui anataka nini ah na ku bullshit faster baraka unaamini katika kutumiana of course kutumiana kunaleta mafanikio naamini sana kwenye kutumiana wewe mtumiaga mtu awe mpenzi wako rafiki yako mtu yote wa karibu ili kupata kitu fulani yani sijaelewa swali lako yani inamaanisha kwamba wewe mtumiaga mtu labda unataka kufika pale ah, unaona pale siwezi kufika unamtumia mtu anakufikisha pale sasa unajua hiyo ni kumtumia kwa matumizi mazuri Mm. Hiyo sio wewe umeshindwa umekosa connection. Yeah, unamtumia mtu ambaye ana connection hiyo. Lakini kuna kutumiana, unajua kuna kutumiana vibaya na kuna kutumiana kwa faida, kuna kutumiana vizuri. Ya kwa hiyo sipendi kutumiana pasipo kuwepo na faida. Yaani unanitumia mimi tu afsioni faida yako ni nini kwangu. Au mimi nakutumia tu wewe afu Huoni faida yoyote kwangu. Yaani hiyo haiwezi kukusaidia yeye wala haiwezi kunisaidia mimi. So tutumiane kwa faida zetu wote. Tutumiane kwa benefit za pande zote mbili. So tutumiane kwa benefit ya upande mmoja. Ah nikikugundua hivyo. Utaona tu bonge la blow kwenye simu napiga namba busy every day. <laughs> Ni bana baraka yeye unaamini kwamba kwenye muziki kuna ndumba yani uchawi upo kwenye muziki uongo uongo tu Isiamini bro mambo kabisa 
ni ku yani ni yani watu wanaongea mambo kupoteza akili mabumbuazi mtu anakuambia eti eti mimi naroga kati anapiga kazi <laughs> eti wewe mimi naenda kwa mganga chini eti na kati ana hard work and unaona kabisa jamaa jamaa linapiga kazi eti wewe unajivuta vuta ule kwa waganga eh hey bro tutaenda kwa waganga mpaka miaka 100 mimi nakwambia yani siamini kwenye uganga naamini katika kazi nzuri ku push promotion uh, kwa sababu bro mganga yani mganga ndo wa convince eti eti maelfu ya watu kukupenda hata kama una kazi mbaya hakuna gacho kitu kila kitu ni promotion bro mimi naamini bora kuna nyimbo nyingi mbaya zinaiti nyimbo ikipigwa sana ikitengenezewa tu strategy nzuri ya promotion yeah unaua una, unapata nyimbo na kuwa hit lakini eti kwa waganga eti sijui nyota ndio nini yeye ndo kumbeti nenda kasafishwe nyota ni uongo bro tunadanganyana e, piga magoti muombe Mungu hakusaidia afungue mipango yako fanya kazi kwa bidii kuwa creativity kwenye kazi zako uh, Uh, jitume tu vizuri make sure kazi yako inawafikia watu kwa njia yoyote ile utafanikisha tu so mambo ya kuzama kwa waganga unapoteza muda hiyo siku ya kwenda kwa mganga anaenda kukuchana chana mwili wako na kuzingua ni bora unge kaza kwa studio siku nzima kapata hata mbili za maana yeah man mimi naoni uongo tu ni upumbavu siamini hivyo vitu i believe in god na naamini Mungu yupo na anatulinda na Mungu ndo anetusimamia anesimamia wao wao wetu so kiwa hai mpaka leo Mungu akupa wewe mpaka leo na maana alikuwa juu kama wewe unatakiwa kufanikiwa. Bible na maandiko yenyewe nasema siyefanya kazi na asile. So unategemea waganga ndio upate bahati. Na kati ufanye kazi hakuna ga bahati. Mimi siamini kwanza katika bahati. Bahati no bahati. Kazi kwa bidii. Ya piga kazi. Penda kazi yako ifanye ni kama vile ndo kila kitu kwako. Bro mbona unafanikiwa tu? Mimi ni miongoni mwa wasanii ambao nimetoboa na simjui hata mganga anafanana naje. Sasa unakujaje mimi kuniaminisha eti mganga anafanya mtu atoboe? Baraka ni kweli ujaiko ndio mganga. Tafute huo mganga aje hapa. E bana kwa kumalizia malizia tu baraka. Una kitu gani cha kuambia mashabiki zako kwa mama fans wako? Of course wamekumisi sana na 2020 kama ulivyosema kwamba kuna collaboration nyingi sana international na watu waambia kiujumla unaambiaje kuhusiana na issue ya kesho? Watu wa mzumbe tumalize hichi kitu. Mm. Watu wa Mbea mimi nipo hapa na Mbea hapa ni kama kwetu you know nishaongea sana hicho kitu. So kijana wao pendwa tena leo yupo hapa. Yaani unajua huyu mwezi mimi nimekuja mara mbili Mbea eh. Yeah, kwa hiyo ndio unajua kama Mbea anapendwa kiasi gani? Last time ulikuwa mbili. Mara ya mwisho ulikuja mwenyewe. Mara ya mwisho ilikuwa ni tarenga pia, yani ilikuwa mwenyewe pia. Ulikuja kimuziki au ulikuja? Nilikuja kufanya performance. Niliitwa niliitwa kufanya show hapa. Kwa hiyo na leo tena nimekuja. Kwa hiyo yani Mbea ni hudi yangu moja hivi naiaminia sana. Huko mwaka tunafunga tuko kipande hichi hapa. Wewe ni kama yani niko nimebarikiwa sana kwa sababu waida nzuri mji mzuri. Watu poa, watu smart, watu wanatambua, you know. Una baridi lakini. So, eh, eh. Una baridi lakini. Waoni kama ndio normal. Kwa kule kwetu joto sana kule. Nakasa sometimes mtu unajuta IC all the time pata mpaka magonjwa manini, mavifua lakini hapa tunaona kula weather moja hivi original weather. Huo ni kama noma sana. Yeah man. Tumalizie kwa Watanzania wote kiujumla. Yaani Watanzania wote kiujumla tunawaambia nini yani kwamba kuhusiana na 2020 umeshaongea vitu vingi sana. Hebu tuwaage mashabiki zako na kitu ambacho kitakuja labda trackia kwanza utarelease lini itakuwa ni audio plus video au itakuwa ni audio yenyewe na vitu kama hivyo. Uh, na chotaka kuambia Watanzania wa support mziki mzuri tu. 2020 inakuja basi tufanye changes kama vile rais wetu ambavyo kafanya changes no chi yetu nini me tunapiga tu basi hata industry yetu basi ya music nayo ibadilike so nchi inabadilika tu nchi ivutie alafu game yetu ipo down sana yetu ipo down sana iwe ni kazi sana isiwe ni ngazi ya kutengeneza maskini wenye majina makubwa alishaongea jo hiyo nyimbo mimi naipenda mi fans by the way mi fans sana wa jo mi shabiki mkubwa sana wa jo kwamba 
sana isiwe ngazi ya kutengeneza maskini wenye majina makubwa sana isiwe sana isiwe ngazi ya kutengeneza maskini wenye majina makubwa sana isiwe sana iwe ni kazi sana isiwe ngazi sana iwe ni kazi so hii ni kazi mashabiki wa change wa support mziki mzuri wa support kila msanii kutokana na ukubwa kazi yake wawe proud basi kutona tunawafunika hata kina wizi kibuna wale watoto tu kwetu kina david hawajui kuimba na imba ovyo yani wanabebwa tu kwa sababu wana ushikamano uh, wananchi wao wenyewe wana upendo na mashabiki zao bora bongo sisi tunamuonekana wanya mwezi tunavutia yani au waste watu wa ovyo ovyo mimi nakwambia bro wangu yani watu wa support to game yetu mbona inawezekana bro inawezekana lakini tukisema kwa binafsi tu unaonekana eti wewe tu utaangukia pua bro hakuna ufalme wa milele ayupo ufalme wa milele mpaka hata kina elb katneza wali waliisha na ndio walikuwa wanajiita miungu watu eh eh kina suleiman wako wapi bro mimi nakwambia hakuna ufalme wa kudumu ukisema ile kila siku tu ndio wewe mfalme kwa baki utapinduliwa vibaya Alafu utaonekana ni pumbavu haja kutokea so bora utoke kwenye kiti chako kwa heshima. Pisha kiti chako umeacha heshima. Usije ukapisha kiti chako kwa kupinduliwa. Na huo ni ujumbe pia kwa watu ambao wale wasanii ambao wao wanajiona wako top 2 au Ndio naambia, yaani ndio naambia hivyo. Industry na change na maisha na change. Hakuna mfalme wa milele. Brothers, Ali Kiba, Diamond. Sijui Sijui nani sijui yule demo wa Arusha, sijui Vanessa. Sijui Hao tu ambao wameenda huko. Ambao wameshavuka boda vizuri. Wajue hakuna ufalme wa kudumu. Badilikeni achieni watu wengine pia nafasi ili kesho muwe proud. Mnavobania watu mnajenga chuki, afu mtapinduliwa vibaya na mtakosa hata kuwapokea mtakosa hata kuishi itabidi muame nchi au naongea uongo eh hey, ukiacha uki kiti kwa aibu bro wewe kukaa kwa amani achie kiti kwa amani ufalme mwingine uje vijana wapo new generation madogo kibao nafanya vizuri kina harmonize wa madogo madogo kina nani waachiwe basi nafasi yao nao waplipati yao vizuri au sio bro kina malio waachiwe nao wapiwe kiti chao kila mfalme wewe na ufalme wake wasiweke vizingiti vizingiti kwa watoto kina Juli kina Nandi yani diamond hujapata nini alikiba ambao umeshakulela nyingi una gorofa on mention huko diamond una jumba mpaka una radio bado unabania watu upo mbavu mtupu au wasanii ambao leo wataja una, una nyimbo zao kwenye simu hata moja au una nyimbo sina hata moja amona hizo unamsikiliza mara moja moja anakukosha sometime anapiga migoma mikali kama kuna goma lake moja lile linaitwa ha uno misi ipendi uno sio nyimbo gani napenda ile nyimbo ya nini ile ile nyimbo yake a tarudi afu kuna ile nyimbo yake ile nini alipigaga kama zuku ile inaitwaje ile kama matatizo hiyo yes ya yeah. oh, gas nasikizaga miziki yake jamaa kama kwa ngwalu nyimbo kali ya yeah nasikilizaga au wao niliwataja sio kwamba sio wasanii wazuri ila mimi nachukia kwa sababu ni ma stupid tu yani naona ah majamaa bana kwa nini wana yani kwa nini wana wanaangalia tu faida zao wao kwa nini waangalie generation za nje ya makampuni yao kwa nini saidie kwa nini yani wana mimi nishaenda nje bro nimeshasafiri sana bro mimi nimefanya media tour karibia redio zote South Africa Nimefanya media tu wa Uganda, nimefanya media tu wa Kenya, Rwanda. Bro, najua. Nakwambia bro, najua. Kinachoendelea. Mtu anza kuona baka maybe anaongea tu. Ila mimi naongea kwa sababu ninavyoenda pia kunafanya research, ni tatizo. Hawa ndo wanatumiwa kama connection ya kupata wasanii huku Tanzania. Leo tuseme mtu anataka interview na mimi labda mtu wa sound city anataka interview na mimi anajua mimi kuni kuni face me direct so rais anamtafuta diamond au anamtafuta vanessa bana huyu baraka anampataje ah huyu achana naye huyo nakupa huyu mwingine emchukua ila valava hii emchukua huyu sui nani 
game wa iko hivyo kila mtu apewe nafasi yake kutokana na ukubwa kazi yake na kila mtu apewe heshima yake kutokana na ukubwa kazi yake mimi hata usiponi heshima najua kazi yangu kubwa utaheshimu tu mistake heshima yako sasa najua yani penda usipende nyimbo yangu utaipenda tusiimbi nyimbo mbaya nishia hapa mbele za Mungu sifanyi kazi mbaya bwana kae kimya hata miaka 10 stoi nyimbo mbaya Baraka una experience kubwa sana kwenye muziki. Of course kipindi unatoka sizani kama kulikuwa kuna support kubwa kama sasa hivi ya serikali kwenye muziki. Watu wako wanasema kwamba laba serikali haisupport wasanii, serikali haisupport laba vijana. Wewe sasa hivi unachukuliaje? Je, ni kweli serikali haisupport wasanii ama wasanii wao kwa wao ndo hawasupportiani? Uh, government imejitolea lakini sio kivyo bado. Bado sana ijekewa budget nzuri bro. E, yani rais wetu Magufuli atusikie. Rais wetu Magufuli anatakiwa ajue ajira hii ni ajira kubwa nadhani kuliko hata ajira yoyote Tanzania hii. Mimi nakwambia ukweli bro. Ajira hii ya kwenye sanaa ni ajira ambayo leo serikali ikisema inawekeza kama ambavyo labda wanawekeza kwenye football, let's say. Wanawekeza kama ambavyo wanawekeza labda kwenye wizara zingine tofauti tofauti wakawekeza pia huku kwenye talent music movie bro hey hatuwezekani hatuwezekani leo watalii wengi wanaenda Nigeria usiwa wa South Africa unapata watalii wengi lakini sidhani kama Nigeria kuna vivutio hata vya kitalii kama nchini kwetu hapa kwa sababu bado watujao na watu ile wako powerful kutangaza taifa letu ni wao wao tu watatu wanne kila siku. So do you think wanatosheleza? Si ukitoka kidogo umekuja kwa Samata kwa mbwana Samanta. Do you think mbwana Samanta ndo atatosha kila siku kutangaza sanaa yetu ya mpira? Na wanazeeka. Na wanazeeka bro. Do you think ni sawa? Government iwekeze kwenye sanaa thamani yetu ipande kama wizara zingine pia. Hii ni ajira. Tukishindwa sasa kufanya kutenda kupambana ama tupenda kupambana huko mtaani ambako sio wengine unajua hatuna vieti bro. Sio wengine tulikimbie tulikimbia mashuleni huko au sio? Tukaamua kuja kuwekeza huku akili yetu na maisha yetu. So unapokuja government yangu tena inaichukulia tu sana yangu poa poa. Sasa mimi nitatoboaje unategemea? Takuwa msanii wa kawaida every day. So kwanza serikali inatakiwa itambue sana kama ajira. Sometimes mtu anaweza kwenda hata kushuti video same wetu unanyimwa. Tena ofisa ya kiserikali hiyo bro. Na mimi ni artist. Mimi ni msanii ambaye nimesajiliwa basata. Mimi ni msanii ambaye nalipa kodi. Naenda nataka let's say nataka kushuti. Kwa mfano mimi kuna siku nataka kwenda kushuti Roganzila kuna hospitali moja hivi mpya hiyo. Ile ile nini Mwimbili ipo. Mwimbili mpya iko nini kule? Kama unaenda Kibaa kule, Kibamba kule ndio. <coughs> Nimeenda pale nataka kushuti video yangu bro kibali mpaka nirudi tena huko mwimbili si niende wapi si niende wapi kweli yani kwa nini na swala la kushuti na mtu anaona mazingira video inaangaliwa worldwide mazingira ya nchi yangu kwamba mazuri naambiwa nitafute vibali naambiwa si kulipia posta tu sometimes hata kupiga picha watu wataki kuna nini mimi nikipiga picha nitafanya nini mimi gaidi jamani Government itusaidie wasituchukulie poa hivyo. Magufuli waziri wetu Mwaikembe ambaye ndo umepewa na umebeba jukumu hili. Eh? Pendelea sanaa yako ambayo ndo wizara yako unaoisimamia. Mwaikembe, usiangalia watu kina diamond kina alikiba eti wao kila siku tu tupo sisi huko afa watuwezi vile vile ambao wako juu. Mimi nakwambia bro, kuna generation huku chini no man ambao wajua naimbaimba bro hii generation ikinyanyuka waonekani hata mmoja bro wangu. Wasipende kufanya maisha kisiasa ki kujua na juana au sio? Kiushikaji ushikaji hiyo ndio imefanya yani paka leo Miss Tanzania ipo siasa nyingi. Bongo movie imekufa siasa nyingi mpira ukashake mpaka leo tu kidogo tu tumetolewa kwenye mchuano siasa nyingi bro sijui eh, kwenye tuseme sometimes sijui 
kwenye vitu vingi tu bro Siju wachonga vinyago sana yote ile bro inachukuliwa hapo unakuta mtu anachofanya akideserve na anachokipata kutokana tu tunakuja kulalamika kwamba eti mapromoter wanyonyaji management za bongo wanyonyaji je hapa bongo kuna mwanasheria hata wa wa wa, 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 wa mziki ayupo bro sisi wasanii tunatumia wanasheria wa nyumba wa viwanja wa mambo mengine hatuna mwanasheria wa mziki hatuna mwanasheria wa entertainment kwa hiyo ni chukua kama tunakosa tunakosa hata mwanasheria wa mziki bro inawezekanaje government ituangalie government ituangalie na government ikithamini sana yetu basi ndio hata hawa ambao wanatamba tamba upuzi hapo juu hawatoonekana tena 2020 basi jamani sanaa ipewe thamani yake ma superstar wapewe thamani yao kutana na superstar basi simple treatment yake kama mtu ambaye anapendwa na millions of people kwenye nchi yani unakutana na baraka the prince lakini treatment unaona kuumba baraka ni kama vile mtu mmoja tu hivi mwajuma ndala ndefu yani au unamtreat jamaa mmoja tu hivi ambaye mwana tu amtaani yani ambao so sawa bro leo mimi nikif ni hata tuseme Mungu ananichukua sasa hivi eh nitapostiwa Afrika nzima itakuwa ni story kubwa sasa unakuja kunichukulia hapo afu na mimi nikakubali ha utaniona mkoro ofi tu kwa sababu kwanza mimi nikishajichukulia hapo ina maana nimewadharau mashabiki zangu wote ambao wananithamini na kunipa thamani yangu so kwanza ni wa mimi kujithamini kujitambua mimi kwanza then hao wengine ndio watanithamini kwa hiyo um, wache siasa siasa nyingi kwenye nchi yetu ndio imefanya hata mafanikio ya nchi yetu yamechelewa yameenda slow au sio bro tumechelewa kuona mafanikio kwa sababu ya siasa ujanja ujanja upigaji upigaji mambo ya kipuzi puzi ambayo hayana mpango so government hijui kwamba hata sanaa inaweza kuingiza kipato kikubwa sana kwenye taifa kuliko hata huko wanapowekeza sana bro mimi nakwambia sio moja tu wanajaa watu wanjani wametoa 10000 10000 kama tukizingatia kila siku show zipo na watu wakao nalipa kodi do you think sana itakuwa inaingiza shilingi mimi na uhakika kuliko wizara nyingi sana ambazo tena huenda zinapendelewa kwenye nchi yetu watu wanachukulia ah sana hii Waangalia huko Marekani bro. Oh, Wana no run country ma superstar bro. Eh hey, angalia huko ma Nigeria huko wapi? Mtu ambaye yuko powerful, mtu yote ambaye yuko na watu, anatakiwa kupewa thamani yake. Anatakiwa kupewa basi anacho deserve. Government basi tuongezee budget kwenye sanaa yetu jamani. Na mwaikiembe kama waziri wa sanaa na michezo. Ne? Juliana Shonza msiangalie hao wakubwa tu sisi huku chini ni baddest more than hao ambao ndo mnadili nao kila siku ambao mpo nao kila siku tuache upendeleo na kwa sababu eti ni diamond huyo baraka eti mimi ni treat vibaya umtreat vizuri eti eti umenipeka hoteli fulani promoter eti ah huyu uh, alikiba bwana huyu nataka ile we na hey man mimi sikubaliga hicho kitu hey kwani yeye anachokifanya huyo na mimi tofauti yake ni nini? Mike anaoshika na yangu tofauti yake ni nini? Performance anayofanya na mimi anayofanya tofauti yake ni nini? Hey, mwisho wa siku everybody ana thamani yake. So kila mtu apewe thamani yake na wasi michongo sijui ku sijui kutumia mastaa kwenye kutangaza kwa mfano matukio kwenye nchi, utalii kwenye nchi. Wasi wape hao hao wa kila siku ambao ndo watu wao waangalie na wengine huku chini waangalie huku chini eh hey, yani hiyo ndio itaokoa sana yetu man nashukuru sana baraka hey, bana, baraka kama ulivyo shia hapo mwanangu sio sasa kwa kumalizia malizia tu baraka umezungumzia masuala ya brand wewe mwenyewe je una mpango kufungua brand maana wasanii wengi sana na wenyewe wamekuwa wako nyuma maana bwana anakuta huwa na label yake hivi na hivi BML bro since uh, 2016 bro niko na BML Music Club Bana Music Club Ya yeah, ipo kwa hiyo na kuna msanii tushamsign nao anaitwa Dilaf na nyimbo nitaitoa nimemshirikisha kwenye album Ipo kwenye album itatoka as official kabisa song Pia kuna kuna 
nyimbo zake pia. Kwa hiyo kuna bana music club bro inakuja hiyo na Yeah man. E bana, kama ulivyotoka kumsikia Baraka the Prince ameza kuongea mambo mengi sana. Kuna vitu vingi vya msingi ambavyo ameza kuvizungumza ni vitu vingi vya msingi sana ambavyo unaweza kuvifanyia kazi hata wewe kijana ambaye uko mtaani. E bana, kicha msingi ni kwamba usite kubonza kitufe chekundo kilichoandikwa subscribe ambacho kipo chini ya video hii hapa. Na kunifollow mimi hapa katika ukurasa wa Instagram kama slimvevo underscore utakuwa umetisha kinoma noma. Kugonga like, kushare video na marafiki zako mbalimbali itakuwa imekaa kizazi sana. E bana, hadi wakati mwingine tena mimi nawapenda kinoma noma yani si ndo tunamaliza kama hivyo si baraka umetisha sana bro na bless sana si mengi ya ibu nilishindwa takuya sema na kama kijaribu mitachekwa na dunia nzima tena dharani ubaya mitafunga kukongelea wala usidhani George Baraka the Prince from Bana Music Club Zomia Kanbuai unaangalia za leo tv usiache kusubscribe kwa mastory mob kwa mastory entertainment kwa interviews kali kama hii hapa so subscribe kwenye za leo tv ukose update na upate update on time my bro my sister my brother my uncle my mother my young bro my Everything, yeah.